รายการต่อไปคือการเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการทำความเพียรในอิริยาบถเคลื่อนไหวแต่เราต้องการสติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นที่ครูบาอาจารย์ในวัดปฏิปทาต้องทุกอิริยาบถสม่ำเสมอกันในอิริยาบถที่ง่ายสุดก็คือนั่งเดินนี่จะยากกว่านั่งน้อยหนึ่งตรงที่ว่าจิตที่ไม่สงบแล้วจะ <coughs> จะฟุ้งซ่านได้ง่ายกว่าเพราะว่าลืมตาแล้วก็ <coughs> จังหวะการเดินจะชวนคิดมากกว่าตอนนั่งในขณะเดียวกันถ้าจิตใจสงบแล้วสงบพอสมควร <coughs> ความพร้อมที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาก็จะมากกว่าเพราะจังหวะของการเดินกลายเป็นประโยชน์ต่อปัญญาในมือจิตทางมันโดยสติโดยสมาธิแล้วในก็ตามในการในการเดินจงกรมก่อนอื่นเราไม่ได้มองซ้ายมองขวามองข้างหน้าก้มหน้านิดนิดแล้วก็ประสานมือที่ที่สะดือ <coughs> อมันคือการเดินของเราจะเดินไม่ไม่เร็วไม่ช้าดาเหตุผลก็คือมันเหมือนกับการเดินทั่วไปนั้นถ้าเราได้ประสบการณ์ได้ความสามารถในการเจริญสติในอิริยาบถเดินในระหว่างการเข้ากรรมฐานอย่างนี้กลับถึงบ้านแล้วในชีวิตประจำวันจะไปประยุกใช้ได้ได้ง่ายได้ดีแต่เราไม่ต้องการให้อิริยาบถเหมือนการเดินธรรมดาที่เดียวต้องต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกันอย่างเช่นเรื่องการประสานมือนะเผื่อจะได้สำนึกว่าเรากำลังเดินจงกรมไม่ใช่เดินเล่นทีนี้ในการเดินโดยปกติเราในในในวัดเราจะกำหนดทางเดิน 20-39 แล้วแต่แล้วแต่ถนัดบางคนชอบยาวหน่อยบางคนก็ชอบสั้นแต่คุณไม่ควรจะต่ำกว่า20ไม่ควรจะยาวเกิน30ทีนี้ในการเดินกลับไปกลับมามี3จุดจุดตอนทางจุดกลางทางจุดสุดทางนั้นในการในการเดินจึงมีเครื่องสังเกต3จุดทุกไม่กี่ก้าวทุกสิบกว่าก้าวเพื่อจะเช็คเพื่อจะได้สำรวจว่ายังอยู่กับอารมณ์กรรมฐานกับสิ่งกำหนดของเราหรือไม่ที่ในเมื่อเราเดินเป็นแถวยาวแล้วเดินไม่ไม่เดินกลับไปกลับมา <coughs> เราสามารถปรับหลักนี้ให้ให้เหมาะกับการเดินในลักษณะนี้คืออาจจะกำหนดต้นไม้ข้างทางหรือสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเป็นระยะระยะเพื่อจะดัดการเดินยาวออกมาให้เป็นช่วงสั้นๆเพื่อมีโอกาสที่จะตั้งสติขึ้นมาใหม่ในโอกาสที่เราเพลิเมื่อเช้ามืดก็ได้กล่าวถึงคำว่าสติกับสัมปชัญญะ <coughs> สัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาเมื่อเช้านี้ก็ได้กล่าวถึงสัมปชัญญะในการเดินเข้าศาลาเพื่อถึงถึงแม้ว่าเราอาจจะมีสติกับสิ่งที่เราทำอยู่แต่การทำสติของเราอาจจะรบกวนคนอื่นก็ได้ดังนั้นเราต้องถอนออกมาสักก้าวหนึ่งคล้ายๆกับก้าวหนึ่งแล้วมาดูบริบทไปดูสิ่งแวดล้อมผลกระทบของการกระทําเป็นเป็นบทเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะขอหนึ่งทีนี้ในการเดินเป็นกลุ่มใหญ่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือไม่ให้เกิด
ความติดขัดในการเดินจังหวะการเดินความเร็วของความเดินต้องพอดีกับคนอื่นถ้าเดินช้าเพียงเพราะว่าเคยเดินช้าชอบเดินช้าเดินช้ารู้สึกได้สติง่ายกว่าเดินเร็วอันนี้ถ้าเดินคนเดียวมันได้แต่ถ้าเราเดินเป็นกลุ่มอย่างนี้ไม่ได้ไม่เกรงใจไม่เมตตาคนอื่นนั้นเราดูจังหวะเอกข้างหน้าเราไม่เกินสองเมตรแล้วก็พยายามรักษาไว้ตลอดส่วนจิตใจของเราในระหว่างการเดินก็มีทางเลือกมากถ้าถ้าเรา,ายังไม่เคยเดินได้ว่าบางสำนักดูเหมือนการเดินจงกรมก็เป็นแค่การเยียดขาระหว่างการนั่งสมาธิถือว่านั่งนั่นแหละคือภาวนาเดินก็เพื่อเพื่อระง,งับความบดเมื่อยในการนั่งเท่านั้นแต่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเอกนักภาวนาในทางพุทธศาสนาได้สลับอิริยาบถโดยเฉพาะการนั่งการเดินเพราะถ้าเราได้ทั้งสองทำให้การการปฏิบัติของเรานียึดยุนในกรณีที่เดินไม่นั่งไม่สะดวกเช่นไม่สบาย <coughs> ไม่สามารถนั่งได้หรือเป็นหวัดหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่นั่งไม่ค่อยดิดก็เปลี่ยนเป็นเดินได้หรือในเวลาที่เช้ามืดหรือดึกถ้านั่งอาจจะง่วงก็เปลี่ยนเป็นเดินมันเป็นทางเลือกในการภาวนาที่ดีและเมื่อเราภาวนาวันละหลายชั่วโมงเหตุการณ์ที่เราสลับการนั่งการเดินได้ก็ทำให้ <coughs> ทำความเพียรได้หลายชั่วโมงโดยไม่ไม่หักโหมจนเกินไป <coughs> ที่ในการในการภาวนาถ้าเรายังไม่ไม่คอยชำนาญรู้สึกว่ายากในเปลืองตนเราอาจจะใช้บทสูตรมนเพื่อเพื่อให้จิตปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านในเปลืองตนได้จะเป็นอิทธิปิโสเลยก็จะเป็นบทใดบทหนึ่งสูตรอยู่ในใจสักระยะหนึ่งมันไม่ใช่จะเป็นการภาวนาตลอดการเดินจงกรมแต่ในเปลืองตน้นเพื่อปล่อยความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆและให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันกับการเดินทำได้นอกจากนั้นคล้ายกับที่อาตมาสอนเมื่อเช้านี้เรื่องการนั่งสมาธิว่าเราทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบสบายสบายไม่เครียดซะก่อนเช่นรู้สึกในลมหายใจตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่หยุบพอง <coughs> แล้วก็คอยคอยตะลอนเข้ามาแล้วก็โฟกัสเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกส่วนการเดินก็เช่นเดียวกันในเปลืองต้นเราอาจจะกําหนดความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้านี่คือคือกําหนดอิริยาบถเดินความรู้สึกในส่วนต่างๆต่างๆของกายในระหว่างการเดินทีนี้พอเราเรารู้สึกว่าจิตอยู่ในปัจจุบันพอใจสนใจใส่ใจในการกระทำเช่นนี้พอสมควรเราจึงเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นที่ฟ้าเท้าเป็นต้นเรากำหนดความรู้สึกในเท้าเฉพาะในเท้าเฉพาะในฟ้าเท้าระหว่างการเดินเพื่อให้ให,ให้ให้จิตละเอียดเข้าเพื่อจิตจะได้เข้าสมาธิดังนั้นบางนอกจากนั้นแล้วเราจะใช้การการเดินเป็นโอกาสพิจารณา <coughs> ส่วนอื่นของกายเช่นโครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกที่จะเหมาะเพราะว่าในขณะที่ที่เดินจนพอพอส้นสอนเท้าก็กระทบกับพื้นมันจะมันจะส่งความรู้สึกขึ้นมาถึงศีรษะเลยแล้วในระหว่างการเดินเราสามารถรู้สึกต่อโครงกระดูกของตนได้ส่วนมากคนแห่งโครงกระดูกก็กลัวแต่เราก็มีอยู่ทุกคนแต่ไม่ค่อยอยากจะคิดแต่ว่าเป็นที่กำหนด
ของจิตได้แต่ถ้าก็กำหนดโครงกระดูกเป็นตน้นเพราะจิตสงบแล้วจะนำไปสู่การพิจารณากายให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ง่ายดีสุดท้ายอีกทางเลือกอีกอีกข้อสุดท้ายคือการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งในเราอาจจะใช้คำบริกรรมกำกับไปก่อนเช่นการเดินจงกรมก็เหมือนกันจะใช้เมื่อกี้นี้ก็ลืมบอกว่าพร้อมกับการกำหนดความรู้สึกในฝ้าเท้าอาจจะใช้คำว่าพุโทโธกำกับด้วยช่วยให้ให้จิตอยู่ตรงนั้นได้ง่ายขึ้นวิธีสุดท้ายก็คือการเจริญเมตตาเห็นเราก็เดินอขอชันเป็นสุขขอชันเป็นสุขขอชันเป็นสุขให้ให้เข้ากับจังหวะการเดินหรือถ้าจะชอบภาษาอังกฤษ may I be well may I be well may I be well อย่างนี้ตลอดสักหนึ่งรอบเป็นตอนแต่พร้อมกับการกำหนดเลยจะต้องอสร้างความรู้สึกหวังดีต่อตัวเองแล้วกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามอะไรเป็นสิ่งที่ที่เราต้องการอะไรก็เป็นเป้าหมายชีวิตเมื่อวานนี้กาตมาก็ได้พูดถึงพวกเขาถึงพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งถือว่าปัญญาความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ในชีวิตดังเมื่อเราหวังขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเป็นความสุขแบบไหนเป็นความสุขของภูมิปัญญาความสุขของภูมิพรหมวิหารมีเมตตากรุณาเป็นภูมิความบริสุทธิ์ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็แพ้เมตตาทีนี้พอเราพอสมควรแล้วเราก็เป็นขอท่านหรือขอเขาเรียกว่าเปลี่ยนฉันเป็นคนอื่นตามตามหลักว่าเริ่มต้นกับผู้ที่เราเคารพนับถือและครอบครัวของเราและก็ขยายออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เราสามารถจะปรับให้ให้ลองลองอย่างยังไงเหมือนจึงจะได้ผลกับเราสำคัญคือต้องการความรู้สึกคือไม่ใช่แค่คำกล่าวอย่างเดียวพอเราใช้คำกล่าวและคำบริกรรมว่าขอฉันเป็นสุขขอเข้าเป็นสุขขอทันเป็นสุขอะไรเป็นต้นละ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งที่ความรู้สึกที่บางจึกปรากฏที่หัวใจในความรู้สึกเมตตาอันเนี้ยเอาความรู้สึกเนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไปคือไม่ต้องมีคิดไม่ต้องมีกล่าวไม่ต้องมีอะไรเอาความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตามีชื่อว่าเมตตาความรู้สึกว่าเมตตาเป็นอารมณ์แต่ก่อนที่จะได้ความรู้สึกเป็นเมตตาที่มั่นคงต้องใช้คำบริกรรมไว้ก่อนค่อยๆสร้างความรู้สึกขึ้นมาเป็นคำคำกล่าวหรือคำบริกรรมเหมือนกับเป็นจุดประกายถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็เดินเ may I be well may I be well may he be well may she be well may they be well แล้วก็ค่อยๆขยายออกจนกระทั่งความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราก็เอาความรู้สึกเป็นอารมณ์นั้นก็เลยให้ทางเลือกว่าเริ่มต้นอิเรียกำหนดอิเรียบทกายทั่วไปแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสู่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าความรู้สึกในฝ้าเท้าแล้วการกำหนดความรู้สึกในฝ้าเท้านั้นจะเอาแต่ความรู้สึกล้วนๆส่วนค่อนข้างจะยากเราจะใช้คำว่าพุทโธกำกับช่วยให้อยู่ตรงนั้นหรือจะเริ่มต้นใช้บทสวดมนต์ก่อนให้จิตระงับแล้วจึงคอยมาดูกายแล้วจะดูสูตรอื่นของกายเช่นโครงกระดูกโดยเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ปรากฏในโครงกระดูกในระหว่างการเดินสุดท้ายก็ <coughs> ใช้จังหวะการเดินเพื่อเป็นการแพ้เมตตาแพ้เมตตาโดยคำคำกล่าวก่อนแล้วพอจิตใจตั้งมั่นและความรู้สึกเมตตาปรากฏเอาความรู้สึกแล้วทิ้งคำพูดเอาละโอ้โ
สรุปเอาออกเมื่อกี้นี้ได้บอกว่าเพื่อเป็นระยะยาวแล้วก็ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาเทคนิคหรือว่าทิปก็คือให้กำหนดอะไรทางทางทางเพื่อจะเช็คดูว่ายังอยู่ในปัจจุบันหรือเผลอไปแล้วเช่นต้นไม้เป็นต้น